私密，还真是清苦。尔等之中，不日便将有二人死。什么死不死的？你别吓我们。此乃寒雪所示，尔等时日无多，不如速速归去。请你把话讲明白。谁知他是否故意蛊惑人心，想要吓退我？你别瞎说，我们不会怕的。尔等既不归去，当受天罚。被质疑便动怒，泉眼未数也不过如此。诸位，当真不惧死亡吗？哎，金昭，要不我们先听他的，我们先走吧。不行，一定要往前进。嗯，我和你一起。有点意思，我倒想知道前面有些什么。被书法困住了，我们快救救他们！
今朝，你生气了。刚才我是开玩笑的，我还有很多但是呢。但是什么？但是，今朝很聪明，大大小小的问题他都能解决。今朝很勇敢。无论发生什么危险，他都能第一时间站出来保护我。今朝虽然很小气，嗯，但只要他还剩一个铜板，他都会给我买鸡蛋面，带我看花海，还有会发光的蝴蝶。嗯、今朝，不要生气了，好不好？才没生气，我为什么要生气？骗人！你明明就在生气。那我现在不生气了。嗯。你刚刚问的怎么样？什么？扁龙环到底是不是你师傅？我感觉。好像不是，刚才你也听到了，那个草编鱼在他家乡，央视很普通。唉，真应该我自己去问的。这个草编鱼证明不了什么。嗯。找到梦里的师傅，对你来说很重要吗？当然啦，一直以来我们不都是在找绅士吗？那找到绅士以后，你会怎么做？今朝，你好奇怪，什么叫做我会怎么做？如果有一天你找到你梦里的时候，你会跟他走吗？那你有没有想过，如果有一天你的师傅真的来找你，你会跟他走吗？我们想站在结局两端，各一片海，风还在，推着回忆靠岸，走不出回忆，思念的爱，而你却不在，看时光倒转，渐行渐远，陌生。林秀姐，是饿了吗？我也不是一天到晚只想着吃的。发生什么事了？刚才今朝问我，要是我找到梦中的师傅，我会跟他走吗？那你是怎么回答的？不知道这种问题，我从来都没有想过。今朝怎么会问这么奇怪的问题？对于重要的人，或许就是容易患得患失吧。